，你不必顾虑。只要你尽心竭力，保护督军府的声誉，答应你的事，我不会失言。徐督军，谭司令，既然敢请我来审案，想必证据已经十分确凿了吧？是，督军，这绑架案已经查实，犯人正是保利典当行的老板闵大成。这个人混迹江湖多年，与黑白两道都有势力。我们成立民团就是为了打击这些帮会势力，所以这些人才会狗急跳墙，干出这种栽赃嫁祸之事。嗯，既然是我来审案，自然不能听你的一面之词了。我要单独提审闵大成，请谭司令配合。当然，督军，请。嗯，好。督军好，谭司令，徐督军正在审犯人，怕是不太方便，还请你回避。成事不足，百事有余。是，是属下无能，请督军责罚。谭玄林让我审你，你可知他的意图？督军放心，不管那小子他到底是什么意图，总之，此事乃属下一人所为。一人所为。这是谭玄林交给我的卷宗，你那些不成器的手下早把我供出去了。杜鹃，是属下失察了。不过，谭玄林，他暗示我，他并没有采信证券上所提供的证词。这言下之意就是想跟我做个交易。如果我还谭家军的清白，他便只查到你为止。你知道你给我惹了多大的麻烦吗？属下知错了，你不知错。谭家军得了清白，我便再无任何理由来阻止民团的成立。谭家军在外流浪了十几年，无家可归。有了民团，他就等于在上海站稳了脚跟。上海就是他谭家的地盘，你知道吗？因为你的失手，他马上就要得逞了。督军息怒，属下知错了。现在说什么？也于事无补了。该怎么赎罪？你心中应该有数吧？杜军放心，属下知道该怎么做。属下十多年前就将所有的身家性命都交给杜军了。现如今，无论什么罪名加在我身上，我都无所谓。只是，请督军一定要给我的孩子一个好的前程啊！你不必顾虑，只要你尽心竭力
保护督军府的声誉。答应你的事，我不会失言。徐督军，我们可以开始了吗？嗯。明大成，今日你的案子由徐督军亲自审理，你务必要说实话，否则罪加一等。闵大成，绑架穆家小姐一案，是否是你所为？是，你为何要绑架穆家小姐，还恶意栽赃谭司令的民团？他们民团沽名钓誉，竟然要给那些商人提供什么保护？试问，如果他们这么做了，那谁向我们提供保护费？断人财路，就如同杀人父母。你如果只是栽赃，那为什么要对穆家小姐下手？你难道不怕穆家报复吗？光要替穆小姐挡枪，险些丢了性命。此等凶徒，不处以极刑，不足以赎罪。闵大成，你最好实话实说，到底是什么原因让你铤而走险，害人性命？他名里是生意人，实则是帮会之人，凶残蛮横，不可以常理推之。如果不是你一个人所为，那就说出幕后主谋，可以留你一条狗命。呃，老爷，嗯，我肚子有点不舒服，我想先回去休息一下。好，那就让婉婷送你回去。哎，穆夫人留步。啊，您是不是肚子不舒服？啊，是啊，那是不是因为喝了陈记凉茶铺的凉茶？啊，谭司令，侬又讲笑话了呀？什么凉茶呀？绑架案发生的那天早上，婉婷小姐就是因为喝了凉茶肚子痛，所以才让木工留下来查一下病情，这样。婉清小姐就一个人上了木工的车，我想，这些应该不是巧合吧？原来是这么……我不知道啊。来，少帅这两天身体利索多了。婉清的案子是今天开庭吗？苏公子跟裴公子都去旁听了，有任何消息马上告诉我。是。